నిజంగా ఎంత భక్తి ఎంత జ్ఞానం ఎంత వైరాగ్యం ఉన్నా సరేనండి మనం ఎవరితోనైనా మాట్లాడేటప్పుడు ఏదైనా వ్యవహారాలు చేసేటప్పుడు ఒక ఉదాత్తంగా ఉంటామేమో కానీ ఉన్నతంగా ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ఉండలేమండి చంపేస్తూ ఉంటుంది మనస్సు అసలు ఆ మనస్సు అనే దాని నిర్మాణం ఎలా ఉంటుందంటే అసలు దాని నిర్మాణమే నెగిటివ్ అసలు దాని దాని విధానమే వ్యతిరేకం అసలు ఇంట్లో ఎవరికైనా బాగులేదనుకోండి మన మనసులో ఒక ఆలోచన వస్తే తగ్గుతుంది బాగుంటారు అన్నట్టుగా ఆలోచించిందండి దిక్కుమాలిన మనసు ఏదో అయిపోయింది అన్నట్టుగా ఆలోచించేస్తుంది అంత ప్రమాదంలోకి ఎందుకు వెళ్ళిపోవాలి అసలు మనస్సు దాని లక్షణం అది అందుకే మనస్సును మహామాయ అన్నారు జీవుడు స్థాయిలో మనస్సు దేవుడు స్థాయిలో మాయ ప్రపంచం రాన్ 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 దిగజారిపోతే ఎందుకు ఉందంటే మనస్సే కారణం మనకి వ్యక్తికి మనస్సు అన్నట్టే విశ్వానికి కూడా మనస్సు ఉంటుంది దాన్ని విరాణ్ మనస్సు అంటారు వేదాంత శాస్త్రంలో చాలా స్పష్టంగానే చెబుతారు ఆ విషయం విరాణ్ మనస్సు విశ్వ మనస్సు ఆ విశ్వ మనస్సు ఎలా ఆలోచిస్తే విశ్వం అలా ఉంటుంది వ్యక్తి మనస్సు ఎలా ఆలోచిస్తే వ్యక్తి జీవితం అలా ఉన్నట్టే విశ్వ మనస్సు ఎలా ఆలోచిస్తే విశ్వ జీవితం అలా ఉంటుంది అయితే విశ్వం ఎలా ఉందేమిటి దేశం ఎలా ఉందో అనక్కర దేశంలో అందరి మనస్సులు అలా ఉన్నాయి అందరి మనస్సులు కలిపిందే విశ్వ మనస్సు ఎందుకంటే మనలో చాలామంది దేశాన్ని గురించి ఆలోచించేవాళ్ళు తక్కువ దేహాన్ని గురించి ఆలోచించే వాళ్ళే ఎక్కువ అంచేదైనా దేశం బాగుండదు మన దేహాన్ని గురించి మనం ఆలోచించామనుకోండి అనారోగ్యం ఉంటే ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి వెంటనే ఏవో చర్యలు తీసుకుంటాంగా కాసేపు నడుద్దామనో లేదా మందు బిళ్ళలు వాడదామనో పోనీ ఏదో పుస్తకం చదువుదామనో ఏదో వైద్యులు చెప్పినట్టుగా ఏదో చేస్తాం కదా మరి దేశం బాగులేదు అన్నప్పుడు దేశం బాగుండడానికి మనం చేసే పని ఏమిటి ఏం చేస్తున్నాం అలాగే ఉంటుంది అని అంతేనా ఇంకంతేనా అది అలాగే ఉంటుందని చెప్పడానిక మన దేహం అలా ఉంటే ఒప్పుకుంటామా దేహానికి ఏదో చేస్తున్నాం కదా దేశానికి కూడా ఏదో చేయాలి ఇది దేశానికి ఏదో చేయాలనే ఆలోచన విశ్వ మనస్సులో విశ్వంలో ఎంతమందికి వస్తే అంత తొందరగా దేశం బాగుంటుంది అది మనతోనే మొదలవ్వాలి నాతో మొదలవ్వాలి వింటున్న మీతో మొదలవ్వాలి ప్రధానమంత్రితోనూ ముఖ్యమంత్రితోనూ అది మొదలు కాదు అప్పుడు రాజకీయాలు మారతాయి అన్నీ మారతాయి మార్పు అనేది ఎప్పుడు ముందు చాలా నెమ్మదిగా మొదలవుతుంది కానీ మార్పు ఒక దశకు వచ్చాక చాలా వేగంగా జరుగుతుంది మార్పు ఎప్పుడు అంతే ముందు చాలా నెమ్మదిగా వస్తుంది విలేశలింగం గారు మొదటి వితంతువుకి వివాహం చేయడానికి నానాయాతన పడ్డ పోలీసులు కొళ్ళ కొళ్ళ పొడి చేశారు ఆయన్ని పోలీస్ స్టేషన్ పిలిచి కొట్టారండి ఆ బ్రాహ్మణ్ణి బ్రాహ్మణే కొట్టించారండి సంప్రదాయానికి విరుద్ధంగా ప్రవర్తిస్తున్నామని బక్క బ్రాహ్మణుడు పైగా ఆయన పాపం విలేశలింగ గారు చాలా బక్క అసలు మనిషి ఉంటాడా పోతాడా అని ఏడిచే ఆ భార్య అంతే తల్లి అలాగే ఏడిచారు ఆయన గురించి ఆరోగ్యం అంతంత మాత్రం తన దేహం తన గేహం తన ఆరోగ్యం తన సంపద సమస్తాన్ని జాతి కోసం ధార పోసిన మహానుభావుడు వీరేశలింగం గారు తెలుగువాడే పుట్టడం మనం ఎంత గర్వించాల్సిన విషయం అది ఏం నేర్చుకుంటున్నాం ఆయన నుంచి ఊరికి ఆయన పేరు మీద సంస్థలు పెడుతున్నాం అంతే వీరేశలింగం కాలేజీ వీరేశలింగం స్కూల్ అని పెట్టిన వాళ్ళు ఎంతమంది వీరేశలింగాలు తయారయ్యారు గుళ్ళో లింగాలు మింగేసే వాళ్ళే తయారవుతారు ఇప్పుడు వీరేశలింగం పేరు ఎందుకు పెట్టాం వీరేశలింగంలో ఒకనైనా తయారు చేయాలి కదా ఆ రకంగా పాఠ్యబోధన ఉండాలి కదా ఊరికి ఏదో ఏడాది కోసారు తదినం పెట్టినట్టు ఆయన జయించినాడు వర్ధంతినాడు దండ వేస్తే సరిపోయిందా అలాగే జరుగుతున్నాయి చాలా భాగం మహానుభావుల యొక్క ఊరికే ఏదో స్మరణ ఆరాధన పూలదండ అయిపోయింది అంతే వాళ్ళని అనుసరించడం లేదు వాళ్ళని వాళ్ళు చెప్పింది ఆచరించడం లేదు మొదటి వితంతువుకి వివాహం చేయడానికి అంత చచ్చే యాతన పడిపోయాడు ఆయన తర్వాత క్రమంగా క్రమంగా అది ఒక మార్పుగా వచ్చాక ఇవాళ చూడండి బాల్య వివాహం చేయడం నేరమైంది ఇవాళ అప్పుడు బాల్య వివాహం చేయకుండా వేరే వివాహం చేస్తే నేరం ఇప్పుడు ఆ చేయడం నేరం ఇప్పుడు వితంతువులు వివాహాలు చేసుకోవడం చాలా సామాన్యమైన విషయం సతంతువులు చేసుకుంటున్నారు వితంతువులు ఏం కర్మ నా కుదరదని వీళ్ళే చేసుకుంటున్నారు మరి చూడండి మార్పు ఎప్పుడు ఇంత చేసి వీరేశలింగ గారు ఎప్పుడు పడండి వందేళ్ళు కూడా అవ్వలేదండి ఒక వందేళ్ల క్రితం ఆయన ఏదో ప్రయత్నం చేస్తే అది ఒక మార్పు అనే దశకి రావడానికి ఒక యాభై ఏళ్ళు పడితే ఆ తర్వాత యాభై ఏళ్ళలో ఎంత తీవ్ర మార్పు వచ్చేసింది మార్పు ఎప్పుడు అంది అందుకే మార్పు మనతో మొదలవ్వాలి థింక్ గ్లోబల్లీ యాక్ట్ లోకల్లీ అంటారు ఇంగ్లీష్లో విశ్వమంతా ఆలోచన అయిన ఆచరణ రూపము దాల్చుని వీధి నుండి అయిన దీన్ని ఆ మాటనే నేను సాగర ఘోష కావ్యంలో పెట్టాను అది విశ్వం అంత గొప్ప విశాలమైన ఆలోచన కావచ్చు అది మన వీధిలోంచి మన ఒంట్లోంచి మన ఇంట్లోంచి మన ఒంట్లోంచి మొదలవ్వాలి దాని ఆలోచన ముందు మనం ప్రారంభిద్దాం మనం చేద్దాం ఆ అడుగేదో మనమే వేద్దాం ఎవడో అడిగేస్తే అడుగులో ఒక కాలెట్టడం చేతకాని వాళ్ళ లక్షణం మనమే అడుగు వెయ్యాలి ముందు ఉంటే ఉంటాం పోతే పోతాం 
ఇది సాహసేన వాడిన లక్షణం ఒక వీరేశరంగ లక్షణం ఒక రఘుపతి నాయుడు లక్షణం ఒక రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ లక్షణం ఓ గాంధీ లక్షణం అలా అయ్యే ప్రయత్నం చేయాలి మనం మంచిది మార్పు ఎప్పుడు అలాగే వస్తుంది అంతేగా మనం పరిశీలించుకోవాల్సింది మన మనసు నా మనస్సును నేనే పరిశీలించుకుంటే ఎక్కడో ఒక చోట గుంటూరులో ఒక హోటల్లో ఉన్నాను ఎప్పుడో నేను మూడు నాలుగు ఏళ్ళ క్రితం ఏమీ లేదు సమస్య కూడా ఏం లేదు ఆలోచించడానికి నేను ఒక్కడనే ఉన్నాను ఏదో ఎటో వెళ్ళింది మనసు ఏదేదో ఆలోచించింది ఏవేవో చికాకులు గొడవలు ఎవరో ఏదో వాదోపవాదాలు పండితులు ఏవో గొడవలు చెక్క ఎందుకు అది అప్పుడు అవి ఎవరు లేరు మన ఎదురుగా అప్పుడు వచ్చింది ఈ పద్యం ఓ దీని పద్యంలో పెడితే అందరికి ఉపయోగపడుతుందని అందరి మనసులు ఎలా ఉంటాయి కదా అనుకుని పద్యంలో పెట్టి ఎవ్వరూ లేక ఉండే నన్ను ఏకత నెమ్మదిని ఉండలేకను అమ్మ ఎందుకమ్మా ఈ పిచ్చి మనస్సు నేను ఒక్కడనే ఉన్నాను కదా నెమ్మదిగా హాయిగా ఉండొచ్చు కదా అలా ఎందుకు ఉండదు చివ్వకు చేయి సాచి యుద్ధానికి తానే కయ్యానికి తానే కాలు దుగుతుంది పలు చింతలు వంతలు తిట్లు దండకాలు రవ్వచ్చు ఉండే చిత్త చిత్తము ఓ పావు గంట అరగంట సేపు అలా వెళ్ళిపోయిందండి మనసు ఎక్కడికో ఒక్కసారి నరాలు ఉబ్బిపోయే నిజంగా నేను అనుభవించిన స్థితి చెబుతున్నా ఉబ్బి అంత కోపం రావాల్సిన అవసరం లేదు అంత వాదన ఏది జరగలేదు ఎవరు మన ఎదురుగా లేరు అసలు అంటే మనలో మనమే మన వ్యతిరేకుల్ని అనుకూలుల్ని అన్నీ మనమే ఊహించుకుని వాళ్ళ డైలాగులు కూడా మనమే మాట్లాడేసి మన నరాలు మనమే ఉబ్బిపోయేలా చేసుకున్నాం ఇది అందరం ఎదుర్కొంటున్న స్థితి నేను నిజాయితీగా ఒప్పుకున్నానంతే తేడా అందరం ఎదుర్కొంటున్నాం చాలాసార్లు ఎదుర్కొంటున్నాం ఇది ఒంటరిగా కూడా మనం ప్రశాంతంగా ఉండలేకపోతున్నాం మన మనసులో చాలా పిచ్చి ఆలోచనలు చెలరేకపోతున్నాయి ఓ రిచిపోతున్నాం మనం మనసులో బయటకు చెప్పపోవచ్చు ఇక ఆ స్థితిలో బయటకు ఆలోచనలు వ్యక్తం చేస్తే ఎంత కోంపాలంటుకుంటాయో ఆలోచించండి ప్రపంచం మండిపోవడానికి మన మనస్సు కారణం ప్రపంచం ప్రశాంతంగా ఉండడానికి కూడా మన మనస్సే కారణం అవుతుంది సంస్కరణ ఎక్కడి నుంచే మొదలవ్వాలి విరోధి ఏమండేట నాకు నేను కాక నిజానికి నేను విరోధులు అనుకుంటున్న వాళ్ళు ఎవరైనా కానివ్వండి వేరే ఏదైనా కావచ్చు మనుషుల ఆడ మగ అన్ని పక్కనట్టు ఆ సమస్యలు పెద్ద విషయాలు కావు దాని గురించి మనం చర్చించడమే పెద్ద విషయం యాక్షన్ ఎప్పుడు సరే మామూలుగానే ఉంటుంది రియాక్షన్ తీవ్రంగా ఉంటుంది ఏదో జరిగింది అది దట్ ఈజ్ యాక్షన్ దానికి మనం అంత రియాక్షన్ అవ్వాల్సిన పని ఉంది మన అంతే దాన్ని బట్టే ఉంటాయి సమస్యలన్నీ ఎదుర్కోవాల్సిందే అక్కడే మనస్సును నిగ్రహించుకోవాలి అందుకని ఇక్కడ ఎవరూ లేరు కదా నేను ఎవరు ప్రశ్నించిన వాళ్ళు లేరు కదా అవతల వాడు నాస్తికుడు అనుకోవచ్చు ఇంకోడు అనుకోవచ్చు నేను ఎందుకు ఇంత వాదించాలి ఎవరు వాళ్ళు ఎవరు నా ఎదురుగా లేరు కదా విరోధి ఏమండేట నాకు నేను కాక అబ్బా ప్రపంచమల్ల మనసై నసపెట్టుచు నుండే నంబిక అన్నాడు ప్రపంచం అంతా నా మనస్సులోనే ఉన్నట్టుందమ్మా యోగ వాశిష్ఠంలో చెప్పింది నిజమే అనమాట మనయేవ మనుష్యాణం కారణం బంధ మోక్షయోగ అని వేదాంత గ్రంథాలు చెబుతాను నువ్వు బంధింపు పడ్డానికైనా మోక్షం పొందడానికైనా నీ మనస్సే కారణమయ్యి అవన్నీ అనక అనవసరం కాట జీవితం అని అంటే సంఘటనల సమాహారం కాదండి చాలా పొరపాటు అన్నమాట జీవితం అంటే సంఘటనల సమాహారం కాదు ఏ సంఘటన ఎలా తీసుకున్నావు అనేది జీవితం నువ్వు తేలిగ్గా తీసుకోగలిగితే అంతా ఒక నాటకంలో ఒక సినిమాలో సాగిపోతూ ఉంటుంది నాకు సాక్షి అవి పురుష సాక్షి క్షేత్రజ్ఞం అక్షర ఏవచ్చు హాయిగా వెళ్ళిపోతుంది మనం సాక్షిగా ఉండలేం మనం కక్షి కాశి సాక్షిగా ఎలా ఉండవు కక్షి మనం కక్షిదా కోర్టులోకి వేసేటట్టే అదో కవితల సంకలం పెట్టుకుని అలా కూర్చోవడం అక్కడ ఏడ తరబడి ఎప్పటికీ తెమల దా కేసు కక్షిదారంటే అంతే ఎందుకు అంత కక్ష ఎవరి మీద ఏం జరిగిందని ఇలా ఎన్నిసార్లు జరిగే జీవితంలో అవి మర్చిపోయిన వాళ్ళు ఇది ఎందుకు మర్చిపోలేకపోతున్నాం అంటే మన మనసులోనే ఉంది లోపం వాళ్ళని అనుకోవడం ఎందుకు పోని మర్చిపోని ఇప్పుడు కష్టపెట్టుకుని ఏమైనా చేయగలిగింది ఉందా 